para ver el funcionamiento de la planta, acordar distintos temas y bueno, de paso, por supuesto, venimos a hacer una, una inspección este, para ver los polos los temas que teníamos que terminar de, de resolver, porque el día 29 se hace la inauguración oficial. Día 29, inauguración oficial, entonces. Sí, señor. Gabriel, eh, ¿cómo la, en este recorrido que ha hecho, en estos sí, minutitos poco, que, no que ha llegado? Casi tiempo. De... Casi tiempo, sí, bueno, sí, pero más o menos pero se bien, tiene alguna bien, noticia cómo se está trabajando. Que, tenemos que acordar, no, muy bien, están, se está trabajando permanentemente, todos los días, están trayendo la, los residuos de los distintos pueblos, ya somos cinco pueblos que estamos enviando los residuos, así que, y bueno, como verás los resultados, este, los caramelos están terminados, o sea que, bien, bien, se está trabajando bien. Son bien. cinco pueblos que están trayendo la basura. Sí, Huincarnancó, Villa Guidobro, Jovita, Matal y Brusone. ¿Cuándo se, diría, eh, ¿Cuándo se integrarían los no otros? No tengo idea, es a voluntad de ellos. Una reunión que se había suspendido de la comunidad regional para ver el funcionamiento de la planta de residuos, eh, para hacer algunos ajustes que realmente son importantes para seguir avanzando, ¿no? Aparte también tenemos que hablar algunas cuestiones del tema de la, de la inauguración, puntualmente creo que para el día 29, eh, que es lo que habían hablado, así que estamos, estamos trabajando en eso y que creo que lo más, lo más importante es venir a ver qué los Intendente las distintas localidades de las distintas localidades había en el funcionamiento, eh, hablar con la gente de la cooperativa, eh, no, yo vengo permanentemente, estoy siempre viendo cómo, cómo está funcionando, lo que ocurre es lo siguiente, que los otros intendentes de otras localidades no vienen siempre. Y es importante que lo vean, que, que, que vean cómo, qué es lo que se puede hacer para ir ajustando y que entre todos resolvamos esta situación. No, que hay que hay que buscar, por ejemplo, el, el tema de los líquidos, que a veces tenemos problemas que a veces se amontonan algunos, algunos eh, residuos. Eh, eh, o sea, muchos, muchos bolsones y que hay que buscarle la alternativa para llevarlos enseguida, la, acomodar, porque esos, esos se pueden romper. Entonces hay que ir buscándole la, 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 el mejor funcionamiento a la planta. ¿Me explico? Los otros días cuando yo vengo había cerca de 20 bolsones que después tuvimos que mandar el camión de la municipalidad para poder eh, eh, trasladarlo. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a hablar hoy para ver si podemos conseguir un carro eh, o el camión que decía en su momento el doctor Rebola para, para poder trasladar este estos, estos bolsones en forma inmediata, la, a la, una vez hecho, mandarlos en forma inmediata al lugar para ponerlos en las cavas, eh, porque si los dejamos acá, es decir, empiezan los problemas de que se rompen, de que los líquidos empiezan a, a salir del bolsón, entonces sí, tampoco es bueno ese, ese tipo de cosas. Así que en ese sentido es un poco eso y, y bueno, y buscarle algunas otras alternativas, algunas otras cosas que estábamos viendo nada más, pero, pero y, y evaluarlo entre todos. No, ningún problema, no, la lluvia no, no, no hubo ningún inconveniente, solamente un poco la entrada, pero lo fueron haciendo los mismos muchachos acá de la planta, de la cooperativa, fueron acomodándola, pero no, y hasta el camino por suerte se comportó bien eh, en ese sentido, no hubo inconveniente. O sea que, que no, la verdad que las últimas lluvias no, 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 no tuvimos demasiados inconvenientes.